गैस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरेज और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हम लोगों ने यहाँ पर इफ एल्स और स्विच के स्टेटमेंट्स को देखा था और हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह ये डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करते हैं अगर आप लोगों ने गैस ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं किया तो उसको यहाँ क्लिक करके बुक कर लेना और यहाँ क्लिक करके इसको ज़रूर से सेव कर लेना अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या एक नई फाइल बनाने वाला हूँ और उसका नाम मैं रखने वाला हूँ ट्यूट फिफ्टी ठीक है तो ये एच फाइल में मैं सबसे पहले अपनी बॉयलर प्लेट डालूँगा और यहाँ पर एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स लिख दूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिलीव मी मैं यहाँ पर मैंने इसको मार्क किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर और फॉर सम रीज़न मैंने ये काम किया है तो जस्ट एक सिंपल सी सिंपल सी एच टी डालूंगा इसके अंदर और लाइव आ जाऊंगा अब यहाँ पर सिंपल सी एच टी लिखा है मैंने और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट को क्लिक करूँगा और ये अगर आपका एरर आ रहा है तो फिर से रिलोड करो चला जाएगा अगर आप एक फैब आइकन लगा लोगे तो ये आपका एरर Uh, कभी नहीं आएगा चलो एनी वेज यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे और माय uh, वेर नाम रखता हूँ इसका नाम और मैं रखता हूँ जीगो टू थर्टी फोर तो हमने देखा था कि ये वेरिएबल क्या होता है मैंने आप लोगों को एक बात और बोली थी कि हम लेट का इस्तेमाल करेंगे अब से हम वेर का इस्तेमाल नहीं किया करेंगे तो हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल क्या होते हैं हमारे uh, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के काम आते हैं कंटेनर होते हैं Uh, किसी भी तरह के नंबर स्ट्रिंग या कुछ भी हमें स्टोर करना है उसके लिए अब हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट में uh, जो वैल्यूज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं पर हमारे लिए एक तो प्रेमेटिव और एक रेफरेंस लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा डीप में मत जाओ बस ये समझ लो कि या तो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं या फिर प्रेमेटिव डेटा टाइप्स बनते हैं और प्रेमेटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से तरह के होते हैं एक तो इंटीजर हमने देखा यहाँ पर फिर एक हमने स्ट्रिंग देखा था माई वैट टू इज़ इक्वल टू एक स्ट्रिंग बना लो तो वो हमारी स्ट्रिंग बन जाती है ये स्ट्रिंग टाइप है फिर उसी के साथ साथ आप बोलियन टाइप बना सकते हैं ट्रू या फॉल्स लिखकर ये माई वेर थ्री बना दिया मैंने फिर आप नल और अनडिफाइंड दो तरह के स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं वो भी बना सकते हैं तो यहाँ पर मैं नल और अनडिफाइंड और ये अनडिफाइंड का मतलब कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो अगर आपने लेट वेर किया ठीक है और मैं यहाँ पर अगर मैंने आप लोगों को बताया नहीं तो मैं बता दूँ आप लोगों को मैं यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ अगर मैंने लेट वैर वन किया तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड होगी ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है अनडिफाइंड तो कभी भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है किसी भी पेज के साथ तो आप लोग जा सकते हैं राइट क्लिक कर सकते हैं उस पेज पर और उस पेज पर राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करके उस पर जावा चला सकते हैं ये आपका जन्म से अधिकार होना चाहिए तो हाँ कुछ नेस्टी मत करना बस कुछ गड़बड़ मत करना उस किसी की वेबसाइट पे अब यहाँ पर अगर आप लोग कुछ इस तरह से लिखते हो वैर ए इज़ इक्वल टू फोर्टी फाइव लेट बी इज़ इक्वल टू फोर्टी फाइव तो बी में आ जाता है आपका फोर्टी फाइव और ये जो पूरा ये अनडिफाइंड यहाँ पर क्यों आया क्योंकि ये जो पूरा है ये रिटर्न कर रहा है अनडिफाइंड क्योंकि सैमी कॉलेज मैंने लगा दिया यहाँ पर ए अगर मैं अभी यहाँ पर लिखूँगा ए में फोर्टी आ रहा है तो आप यहाँ पर जावा चला सकते हो किसी भी पेज के रेस्पेक्ट में ठीक है हम और चीज़ें भी देखेंगे किस तरह हम एक पेज के कंपोनेंट्स को वेरिएबल्स में डाल सकते हैं वो सारी चीज़ें भी देखेंगे लेकिन मुद्दा अभी एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स है ठीक है तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सिंपल तरह के हमने वेरिएबल्स बनाए थे अब हम एक और तरह का वेरिएबल बना सकते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट ही होता है देखो प्रेमेटिव्स के अलावा हम कुछ भी बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है सबसे पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं ठीक है तो ऑब्जेक्ट हमारा की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेर एम्प्लॉई इज इक्वल टू और मैं वैर बार बार पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ मुझे लेट लिखना चाहिए और मैंने डिस्कस किया था क्यों लिखना चाहिए लेट मैं कुछ इस तरह से कर ली ब्रेसेस लगा दूंगा ठीक है मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग रहेगी मेरी नेम मैं हैरी लिख दूंगा और उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और मैं उसके बाद लिख दूंगा सैलरी दस रुपये और फिर उसके बाद चैनल कोड विथ हैरी ठीक है और यहाँ पर चैनल टू कर देता हूँ प्रोग्रामिंग विद हैरी सेव किया मैंने अब अगर मैं इसको कंसोल पे प्रिंट करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर दिख जाएगा और ये देखो किस तरह से दिखाई दे रहा है मैं देख सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है तो ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर लिख कर आ रहा है और इसके अंदर नेम सैलरी चैनल और चैनल टू है ठीक है तो इसके अंदर क्या है एक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और की वैल्यू पेयर्स हैं जैसे कि नाम है सैलरी है चैनल है तो इस तरह की जानकारी को स्टोर करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये तो हमने बनाया है तो मैन्युअली हमने बनाया है लेकिन हमारे पास
और मैं यहाँ पर मान लो किसी के नेम स्टोर करना चाहता हूँ वन टू फोर और हैरी ठीक है और मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस पर किसी भी तरह की वैल्यू आ सकती है एंटीजर आ सकती है स्ट्रिंग आ सकती है बुलियन आ सकती है अनडिफाइंड भी आ सकती है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता था और अगर मैंने नेम्स इज इकल टू ये कर दिया और मैं कंसोल डॉट लॉग नेम्स करूँ तो यहाँ पर मैं नेम्स को प्रिंट करा सकता हूँ देखो बता रहा है कि ये एक एरे है ठीक है और है ही ऑब्जेक्ट ही लेकिन ये एरे है ठीक है तो जीरो वन टू थ्री फोर यहाँ पर इसने मुझे बता दिया अब अगर मान लो मुझे सिर्फ जीरो थ्री इंडेक्स प्रिंट करनी है इसकी तो मुझे वन मिल जाएगा तो मैंने इसकी वाली वैल्यू को एक्सेस कर लिया फिर अगर मुझे वन पे क्या है वो प्रिंट करना है तो मैंने वन लिख दिया वो टू है ठीक है तो इस तरह से मैं एक एरे को यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ और उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ अब आप लोग सोच रहे हो कि ये एरे क्यों हमें सीखना चाहिए इससे हमको मतलब क्या है देखो इससे हमको मतलब ये है कि कभी कभी हम कुछ सर्च करेंगे अपनी डॉम के अंदर और डॉम जब मैं कहता हूँ उसका मतलब होता है हमारे पेज की एच जो भी एच है वो डॉम कहते हैं उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल तो हम अपनी डॉम में कुछ भी सर्च करेंगे तो हम हमको एरेज मिल सकते हैं जैसे मान लो कि अगर मैं इस पेज में सर्च कर रहा हूँ सारे वीडियोज़ तो ये सब मुझे एरेज के तौर पर मिलेंगे यानी कि एक एरे मिलेगा उसमें सारे आइटम्स होंगे और मैं उस एरे को इटरेट करके एक एक करके उसके सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करके कुछ करना चाहूँगा तो इसीलिए हम लोग एरेज को इस्तेमाल करते हैं तो हमने देखा यहाँ पर एरेज जो है वो आप इस तरह से बना सकते हैं उसमें आप अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डाल सकते हैं और बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका जो एरे है वो सेम टाइप का होना चाहिए ये किसी भी तरह के आपके वैल्यूज स्टोर कर सकता है ठीक है अब मैं और आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोग एरेज को सिर्फ इस तरह नहीं आप लोग न्यू कीवर्ड की मदद से भी बना सकते हो और अगर आप कुछ इस तरह से बनाओगे तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो न्यू हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो हमने कहा न्यू एरे ऑब्जेक्ट बना दो एरे एक ऑब्जेक्ट ही है ठीक है तो मैंने यहाँ पर कहा कि एरे बना दो जिसके अंदर ये वैल्यूज हैं चलो देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है तो ये बिल्कुल वही बिहेवियर शो कर रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ से वन हटा दूँ तो यहाँ पर देखो मेरा जो एरे था वो वैसे का वैसे ही प्रिंट हो गया तो एक ही काम को करने के दो तरीके हैं बताया मैंने इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है कि आप लोग जाएं किसी वेबसाइट पर आप लोगों को कोड बेस कोई है गिटअप पे और आप मेंटेन कर रहे हैं उसको किसी ने न्यू यूज़ कर लिया तो आपको लग सकता है कि न्यू क्या है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है न्यू जो है वो एक तरीका है हमारे पास एरे को डिफाइन करने का तो यहाँ पर हमने एरेज देखे ऑब्जेक्ट्स देखें और मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन या किसी भी चीज़ को ज़्यादा डेप्थ में सीखने की कोशिश मत करो अभी क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ यह कि आप स्टार्ट करो उसके बाद आप टाइम स्पेंड जितना करोगे उतने अच्छा होते जाओगे किसी भी चीज़ में ठीक है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बेसिक सी जावा हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ें और उसके बाद तो आपके पास बहुत ऑप्शन हैं उसको एडवांस लेवल तक ले जाने के ठीक है तो यहाँ पर देखो हमने नेम्स इज इक्वल टू ये लिखा कंसोल डॉट लॉग नेम्स लिखा हमारे नेम्स प्रिंट हो गए अब यहाँ पर अगर मैं एक एरे की लेंथ चाहता हूँ कि इसकी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो मैं नेम्स डॉट लेंथ लिख सकता हूँ और इस केस में मुझे क्या मिलने वाला है इस केस में मुझे पाँच मिलने वाला है इसी आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर पाँच एलिमेंट्स हैं तो इसीलिए पाँच इसके अंदर मुझे जो एलिमेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम्स डॉट लेंथ अब अगर मैं यहाँ पर इस एरे में 31, 41 ऐसे लिख दूँ ठीक है 41 वन और फिर वट टू और फिर 4 तो यहाँ पर जो नेम्स है मेरे इसी ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं देखो 41, 2 और 4 अब अगर मान लो मैं इस एरे को सॉर्ट करना चाहता हूँ ठीक है अगर मैं इस एरे को सॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम्स इज इक्वल टू नेम्स डॉट सॉर्ट ठीक है अब यहाँ पर देखो ये बता रहा है सॉर्ट्स एन एरे तो जैसे ही मैंने ये लिखा नेम्स इज इक्वल टू नेम्स डॉट सॉर्ट तो यहाँ पर देखो ये सॉर्ट हो गया जो छोटा एलिमेंट था वो पहले आया फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे आ गए तो अगर हमें सॉर्टिंग करनी है तो हम ये सॉर्ट मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो हमने देखा कि किस तरह से हम लोग एक एरे को यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं किस तरह से हम उसकी लेंथ को प्रिंट कर सकते हैं और आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि एक एरे को लूप किस तरह कर सकते हैं तो वो बात का मुद्दा रहेगा जब मैं लूप्स बताऊंगा लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक एरे में एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं अगर मैं यहाँ पर ने
तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आ गई नेम्स था मेरा ठीक है नेम नहीं था नेम्स था ये मैंने गलती करी यहाँ पर तो देखो यहाँ पर इसमें पुश हो गया दिस इज पुस्ट जैसे कि आप लोग देख सकते हो एट द वेरी एंड तो एंड में अगर आपको कुछ भी लिखना है तब आप लोग क्या करेंगे आप लोग ये जो मेरा पुश मेथड है उसको इस्तेमाल करेंगे और आपका जो ये जो एलिमेंट आपने पुश किया है वो पुश हो जाएगा सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी एरेज एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमने ऑब्जेक्ट्स देखा हमने एरेज देखा हमने लेकिन ये नहीं देखा कि एक ऑब्जेक्ट के ये जो सारे के सारे हमारी प्रॉपर्टीज इनको किस तरह से हम लोग एक्सेस करते हैं तो अभी एरेज वाले पार्ट को मैं कर देता हूँ कॉमेंट आउट और वापस जिंदा करता हूँ इसको जिंदा मतलब अनकमेंट वापस से इसको जिंदा करता हूँ इम्प्लॉई वाले पार्ट को जिसमें मैंने क्या किया था सबसे पहले तो नेम दिया था फिर सैलरी दी थी फिर चैनल और चैनल टू दिए थे ये दोनों चीज़ ये चार चीज़ें मैंने दी थी कुल अब इसका नाम क्या है इसका नाम है एम्प्लॉई अगर मैं लिखूँ एम्प्लॉई डॉट चैनल तो ये देखो मुझे कोड विद मिल रहा है अगर मैं लिखूँ एम्प्लॉई डॉट चैनल टू तो मुझे ये मिल रहा है अब यहाँ पर देखो एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ मैं यहाँ तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको या मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ अगर मैं कुछ इस तरह लिखूँगा ये वाला नोटेशन यूज़ करूँगा तो मैं इस तरह प्रिंट कर सकता हूँ अब ये चीज़ और ये चीज़ एकदम आइडेंटिकल है चाहे तो डॉट लिख आप ऐसे लिख दो या फिर आप ये वाली नोटेशन यूज़ कर लो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ ध्यान से सुनना सब लोग अगर मैंने यहाँ पर स्पेस दे दी अपने इसमें जैसे मान लो चैनल टू ना लिखकर मैंने इसको ऐसे दे दिया चैनल स्पेस टू तो मुझे सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर देखो चैनल स्पेस टू है तो एक तो मुझे यहाँ पर डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे उसी के साथ साथ मैं ऐसे नहीं कर सकता मुझे ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा एम्प्लॉई और चैनल स्पेस टू मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको मैं ये वाला नोटेशन यूज़ नहीं कर सकता अब अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा तो ये वाला नोटेशन आना बहुत ज़रूरी है अगर आपके जो कीज़ हैं ये की है ये वैल्यू है बाय द वे इसको की बोलते हैं ये की है ये की है ये की है इसके की के करस्पॉन्डिंग दस वैल्यू है इस की के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है इस की के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू तो की वैल्यू पेयर्स यानी कि की है और उसके बाद वैल्यू है की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू ठीक है तो हमारी कीज़ हैं उसमें अगर स्पेसेज आ गई तब आप लोग को इस तरह से ही उसको एक्सेस करना पड़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको तो यहाँ पर आई होप कि आप लोग जो है समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को अब एरे से रिलेटेड एक दो चीज़ और देख लेते हैं और मैं ऑब्जेक्ट और एरे में बार बार जंप करे जा रहा हूँ मुझे मालूम है बड़ा गैन यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको सेव करता हूँ और मैंने ये जो नेम्स नाम का एरे बनाया था ना इसमें मैं सिर्फ इसको भी ऐसे ही रहने देता हूँ यहाँ पर देखो नेम्स एज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर आ गया मैंने लगता है कहीं वापस से लेट नेम्स लिख दिया हाँ मुझे इसको कॉमेंट आउट करना पड़ेगा इनमें से किसी भी एक को और इसको भी कर देता हूँ मैं ठीक है आ, मैंने क्या किया है हाँ ठीक है अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा लेट नेम्स इज इक्वल टू गलती से कैप्स लॉक दब गया लेट नेम्स इज इक्वल टू न्यू एरे और उसके बाद मैं क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा ट्वेंटी थ्री कॉमा फोर्टी फाइव यानी कि ये एरे बना देगा मेरा ट्वेंटी थ्री और फोर्टी फाइव का यानी कि दो एलिमेंट्स रहेंगे मेरे एरे में ये देखो ट्वेंटी थ्री और फोर्टी फाइव अब अगर मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ जिसमें ट्वेंटी थ्री एलिमेंट्स हैं तब मैं क्या करूँगा तब मैं क्या करूँगा लिख दूंगा सिर्फ 23 कुछ इस तरह से सामी गोलन लगाते रहना हालांकि नहीं लगाओगे तब भी प्रोग्राम रन हो जाता है बट सामी गोलन लगाना ज़रूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि आप अपने क्लोड कोड को क्लीन रखना चाहेंगे आप नहीं चाहेंगे कि आपका कोड जो है मैसी हो जाए तो यहाँ पर आप सब जगह सामी गोलन लगा लेना चाहे मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ ठीक है तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या हमारे ट्वेंटी थ्री अनडिफाइंड एलिमेंट्स का एरे बनाया नहीं ये देखो इसने क्या किया एम टी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी थ्री यानी कि तेईस इसमें एम टी हमारी स्पेसेज हैं जैसे कि अगर मैं भी यहाँ पर लिख दूँ नेम ज़ीरो तो यहाँ पर ये यह अनडिफाइंड दे रहा है अब मैं यहाँ पर लिख दूँ नेम्स टेन तो ये अनडिफाइंड दे रहा है क्योंकि इसके अंदर तेईस जो हमारे खाने हैं वो एम टी हैं और ये दिस इज पुश तो हमने यहाँ पर ये यह फंक्शन चला के पुश किया है ये वाला चला कर इसी लिए यहाँ पर दिस इज पुस्ट आ रहा है ठीक है सो गैज आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और हम लोग इसको जल्दी ही लाइव वेबसाइट्स में इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपको बोरियत हो रही है जावा स्क्रिप्ट से तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग वेबसाइट्स बनाने वाले हैं सो so, अगर आप लोगों ने ये प्ले अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो मैं कहूँगा कि आप लोग इस प्ले को एक्सेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलें अगर आपका कोई व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें आपके कॉलेज के दोस्त हैं या फिर अगर आप कहीं काम करते हैं किसी कंपनी में तो आपका कोई ग्रुप है वहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स जो है वो